Hello everybody, how are you? Today's video about the conjunction whether or. مرحبا درسنا لهذا اليوم أداة الربط whether or سواء أو سواء أو نستخدمها من عندنا احتماليا نريد نتكلم عنها. مثلا سواء قبلت أو ما قبلت أنا راح أشارك بالمسابقة. فهنا عندي احتماليا قبل أو ما قبل أنا راح أشارك بالمسابقة. أو أقول أنا راح أطلع للخارج سواء الجو كان ممطر أو بارد. فأيضا احتماليا بارد أو ممطر بكل الأحوال أنا راح أطلع. عكس بالضبط إف. إف من تكون عندنا احتمال واحد. مثلا أنا راح أطلع لو الجو جميل. خلاص الجو جميل هذا احتمال واحد. بس من أقول أنا راح أطلع لو جو جميل أو ممطر لا هذه صار عندي احتمال يعني يعني بكل الأحوال راح أطلع مو شرط عندي احتمال واحد للخروج من البيت فإذا من نريد نستخدم احتمال واحد نستخدم if من نريد نستخدم احتمالا نستخدم whether or ولذلك هو راح ينطيني بالسؤال جملتين الجملتين بها if لأنه احتمال واحد بالجملة الأولى احتمال وبالجملة الثانية أيضا احتمال واثنينات الاحتمال ان يكون بعد اف المطلوب عمل جمله واحده ووضع هذه الاحتمالين في الجمله الواحده استخدام whether or سواء او طبعا عندنا قانونين لهذه الاداه القانون الاول المتشابه اللي قبل اف احنا قلنا بالجملتين راح تشوفون اف فالمتشابه اللي قبل اف انزله انزل بدلا عن اف whether لأن قلنا احنا راح ناخذ الاحتمالين بعد اف ما تفيدنا اف موجود بعدها احتمال واحد فراح تحذف الاف وتجي بمكانها وذر ما بعد اف بالجملة الأولى احنا قلنا راح تجينا جملتين اللي بعد اف بالجملة الأولى ننزله بعد وذر ثم اور والمختلف ما بعد اف بالجملة الثانية الجملة الثانية اللي بعد اف فقط المختلف انزل يعني المتشابه ما نزله يمكن تشوفون القانون صعب لكنه بالتطبيق راح تشوفوه جدا سهل راح نجي على القانون الثاني القانون الثاني وذر اللي ايضا ننزلها بدلا عن اف والجمله الاولى لغايه الفارزه ايضا بدون اف لان احنا قلنا اف راح تصير بمكانها وذر فالجمله الاولى لغايه الفارزه بعد ذلك اور والمختلف بالجملة الثانية قبل الفارزة ثم فارزة وما بعد الفارزة شو وقت نستخدم القانون الأول وشو وقت نستخدم القانون الثاني القانون الأول نستخدمه إذا كانت F بالوسط يعني بوسط الجملة إذا كانت بوسط الجملة F نستخدم القانون الأول لأن هو احتمالي مرات يطينا F بالوسط ومرات يطينا F بالبداية فإذا كانت إف بالوسط نستخدم القانون الأول أما إذا كانت إف بالبداية فنستخدم القانون الثاني اللي مثل ما تلاحظون وذر أيضا راح تكون بالبداية لاحظوا هنا وذر صارت بالوسط لأن إف بالوسط وهنا وذر صارت بالبداية لأن إف بالبداية أدنى ملاحظة أيضا مهمة إذا شفنا دو ديد داز فإنها تحذف سواء بالجملة الأولى أو بالجملة الثانية الآن على ضوء هذه القوانين راح نحل هذه المثالين نجي على المثال الأول If it is cold we will go out If it is rainy we will go out whether or أول شغلة نسويها نشوف if وين مكانها بالجملة لاحظوا هنا if صايرة وين بالبداية إذا أستخدم هذا القانون اللي تكون ب إف بالبداية أستخدم هذا القانون أنزل وذر بدلا عن إف يعني راح أنزل هنا وذر زين الجملة الأولى لغاية الفارزة ما دام إف بالبداية لازم أكو فارزة لازم أكو فارزة إذا بالوسط ما راح تتواجد هاي الفارزة أما إذا كانت إف بالبداية لازم أكو فارزة فمن أقول لغاية الفارزة لأنه إف موجودة بالبداية فالجملة الأولى لغاية الفارزة وبدون إف لأن إحنا إف حولناها إلى وذر هذا اللي قبل الفارزة لاحظون 
يعني اللي يقصد به قبل الفارزة ف it is called زين انزل بعدها or المختلف بالجملة الثانية اللي قبل الفارزة هاي الجملة الثانية بعد النقطة المختلف لغاية الفارزة طبعا احنا الاف ما لنا علاقة بها مو تمام it is هذا ايضا نزلناه هم ما لنا علاقة به ايش بقالي؟ بقالي ريني نزلت هذا المختلف بالجملة الثانية قبل الفارزة هاي الفارزة وننزل ما بعد الفارزة سواء بالجملة الأولى أو بالجملة الثانية لأنه راح يكون متشابه بالجملتين فننزله مرة واحدة اللي هي we will go out لاحظوا we will go out أضع فارزة وأكتب ما بعد الفارزة we will go out whether it is cold or rainy سواء الجو بارد أو منطر we will go out سوف نخرج يعني قافلين على الطلعة ما بيه مجال نشوف المثال الثاني ask them if they want to eat now ask them if they want to eat later on اطلب الطعام لو يريدون يتناولوه الآن اطلب الطعام لو يريدون يتناولوه بعد ذلك فاستخدم whether or راح نجي نشوف اف هنا اف صايرة بالوسط فاذا راح استخدم القانون الاول اذا اف بالوسط انزل المتشابه اللي قبل اف هذا ask them وهذا ask them هذا المتشابه اللي قبل اف راح انزله بالبداية ask them زين انزل whether بدلا عن اف هاي اف انزل مكانها whether ما بعد اف بالجملة الأولى، هاي الجملة الأولى اللي بعد اف they want to eat now they want to eat now زين أنزل or المختلف ما بعد اف بالجملة الثانية هذا اللي بعد اف بالجملة الثانية شنو المختلف البي؟ they موجودة want موجودة to موجودة eat موجودة later on ما موجودة فإذا أنزلها بالأخير صارت الجملة أطلب الطعام سواء يتناولوا الآن أو بعد الآن أي بعد فترة نأخذ أمثلة أخرى I have to read for the exam if I like it. I have to read for the exam if I don't like it. Whether or. أيضا نلاحظ if if هنا في وسط الجملة إذا نستخدم القانون الأول. المتشابه اللي قبل if هذا المتشابه اللي قبل if. I have to read for the exam. I have to read for the exam. هذا كل ينزل. هذا متشابه يصير قبل if. I have to read for the exam زين ننزل بدلا عن if ننزل whether هذه if ننزل بدلا عنها whether ما بعد if بالجمله الاولى هذه الجمله الاولى اللي بعد if اللي هو I like it أنزل or الآن أرجو الانتباه المختلف ما بعد if بالجملة الثانية هاي الجملة الثانية هذا if فقط المختلف عن الجملة الأولى أنزله زين طبعا الإف احنا ما نأخذها لأن الإف هي صارت whether نجي هنا ال I هذا ال I موجود لاحظوا don't طبعا الدو تحذف ادي ملاحظه بها الدو تحذف وكذلك الديد والدز اذا جتي ايضا تحذف زين نوت نوت موجوده هنا لا ما موجوده اذا انزلها زين لايك like. 
موجودة ات موجودة إذا نقطة صارت I have to read for the exam whether I like it or not أنا يجب أن أقرأ للامتحان سواء عجبني أو ما عجبني نشوف المثال الآخر If it is winter I have to put on suitable clothes If it is summer I have to put on suitable clothes هنا إيش دا يقول لو الدنيا شتاء أنا رح ألبس ملابس مناسبة لو الدنيا صيف أيضا رح ألبس ملابس مناسبة فنجي نشوف أول شيء إف لاحظون هنا إف بالبداية إذا أستخدم القانون الثاني زين أنزل وذر بدلا عن إف أنزل وذر الجملة الأولى لغاية الفارزة هذه الأولى طبعا بدون إف لغاية الفارزة It is winter وصلنا الفارزة نتوقف أنزل or المختلف بالجملة الثانية هاي الجملة الثانية تبدي من بعد النقطة المختلف بالجملة الثانية قبل الفارزة هذا قبل الفارزة الإف موجودة نفسها ونزلنا مكانها weather it is it is summer summer مختلفة إذا أنزل summer أنزل فارزة وأنزل ما بعد الفارزة هذا ما بعد الفارزة I have to put on suitable clothes سواء اللي بالجملة الثانية أو بالجملة الأولى لأنه راح يكون نفس متشابه فأنزل أي وحدة أشوفها أنزلها اللي هي I have to put on suitable clothes هذا نموذج السؤال الوزاري الدور الأول 2016-2017 We have to go to school هذه الجملة الأولى الجملة الثانية It is hot or cold بين قوسين weather هنا عندنا ملاحظتين الملاحظة الأولى بهذا السؤال بأنه أعطانا بين الأقواس فقط weather بدون or هاي الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية بأنه if من طانا إياها في الجملتين ففي هذه الحالة معناتها الجمل تقريبا مرتبة لأن هو واضع أن or بالجملة الثانية اللي هي it is hot or cold بعد hot ففقط نضع weather بوسط الجملتين فتكون we have to go to school whether it is hot or cold نحن يجب أن نذهب إلى المدرسة سواء الجو حار أو بارد تمرين 1.12 use one of the conjunctions استخدم أحد أدوات الربط in the box اللي في الصندوق يقصد بهذه الأدوات to complete the sentences لإكمال الجمل الأدوات اللي نعطينا إياها till بمعنى حتى أو إلى أن neither nor لا ولا so لذلك or أو because بسبب whether or سواء أو although بالرغم من أو على الرغم من فالمطلوب توزيع هذه الأدوات على هذه السبع جمل اللي تشاهدوها طبعا هذا أكثر الأحيان يعتمد على معنى الجملة فإحنا اللي يخص موضوعنا النقطة السادسة tell them to clean the yard يعني أخبرهم أن ينظفوا حديقة المنزل فراغ they like it فراغ not أعجبهم أو لا فإذا سواء أعجبهم أو لا فنستخدم whether or التمرين الآخر read the following sentences أقرأ الجمل التالية carefully بتمعن and choose the right conjunction واختر أداة الروط المناسبة أيضا يعتمد على معنى الجمل فليخص موضوعنا النقطة الرابعة فراغ it is hot فراغ cold we have to go to school 
احنا اخذنا هذا المثال على شكل ربط جملتين ممكن يجينا على شكل اختيارات فنعطينا اختيارات whether or سواء او neither nor لا ولا فحسب المعنى سواء الجو حار او بارد we have to go to school يجب ان نذهب الى المدرسه فنختار whether or